Så er det tid til tips og værkstedet, og du kan altid lige like os på Facebook, eller abonnere på YouTube, hvis du gerne vil have flere fede videoer. Det er en premiere i dag. Det er den første Ranger, jeg har inde på værkstedet, øh, som har ødelagt et bagdiff. Og jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, at man skal køre tæmpe røden, <laughs> hvis man skal ødelægge et bagdiff. Men, men heldigvis kan man reparere det rimelig billigt. Øh, først skal vi have bilen skilt ad for at komme ind til det her bærste differentiale. Så, øh, så jeg løsner lige de to skruer, som sidder oppe i toppen. Sådan der. Så jeg kan jeg nemlig brække lidt frem og tilbage med, 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 med den bæreste gearkast. Så skal jeg have de to skruer, som sidder hernede i bunden, og som holder den bæreste kofanger. Sådan der. Og så giver jeg faktisk to forreste bare lige. Jeg løsner dem bare ikke. Skru dem helt ud. Jeg løsner dem bare lige, fordi så kan man også brække lidt med, 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 med hele bagen af bilen. Så sidder der tre skruer hernede. Dem tager jeg også lige. To af dem er, er lange som et ondt år. Og den midterste er rigtig kort Sådan der Og så sidder der to skruer heroppe I, øh, i låset i frontalhuset, jeg også lige tager ud <laughs> Så tager jeg lige og, og hiver hele bag den her bilen Og i dem sidder faktisk øh, hængspindene og så kan jeg lige tage låget af til de differentiale <laughs> Og så er hele differentiale her. Det er rimelig nemt at få ud. Selvom det ser lidt uoverskueligt ud. Jeg sætter lige bilen væk, for den har vi ikke brug for lige Så skal vi have åbnet ind til differentiale, så der skal jeg lige have mit viskestykke. Det kan godt være rimelig nasset derinde. Og jeg skal faktisk lige have en ordentlig lille skruetrækker. Jeg bruger den, der hedder øh, PH1 for at kunne komme ned i, i differentialet og åbne det. Det er sådan nogle små øh, skruer til, øh, til låget på differentialet. Herinde sidder der nemlig nogle plastik øh, tandhjul, som er kværnet. Jeg ved ikke, hvordan man har kværnet. Måske hvis man har taget et kæmpe hop og land med fuld gas på og lignende, så kan det måske knuse dem herinde. Øh, men jeg, jeg, det, ved, det ved jeg faktisk ikke mere om. Og herinde sidder der også et tandhjul. Og det skal vi også lige have skiftet, men det vil jeg gerne lige vise, om man gør det. Men lad os bare lige starte med, med tandhjulene i differentialet. Alle tandhjulene kommer faktisk i den samme pakke. Der er et her med alle gearen i, det hedder 6588-P008. Øh, og det skal vi bare have, det skal vi bare have, have kommet i. Så pakken og tager alle tandhjul ud Sådan der, så løfter jeg lige tandhjulet op og splitter den ud ud med outdriven af med lejet og ud med skiven så er det store tandhjul her lige til at og, og kassere Sådan der Så tager jeg den nye, og det er jo så bare den anden vej På med lejet På med outdriven På med Proringen Der, og på med skiven Og i med splitten Sådan der Og så på med et stort tandhjul, sådan der, så er den frisk. Og nede den anden ende er det faktisk samme på dyre. Op med tandhjulet. Og her kan man lige lige at den ud, og kan man ikke, kan man ikke få den ud, så er der faktisk en pinotskru hernede, så man kan skrue, så man bedre kan komme til at splitte den. Men det er, altså det er normalt ikke nødvendigt at skulle skifte alt det her. Man løfter bare tandhjulet op, og så sætter man det nyt nedover. Men hvis man nu skulle skifte diffuset, så, så er det måde, man, man gør det på, ikke? Så jeg kører lige splitten tilbage på plads igen. Sådan der. Og kører et nyt stort gear nedover. Sådan der. Så skal jeg bruge de to små tandhjul på krydspindene. Planetgear, så nu tager jeg lige af og på med skiven på bagsiden igen der. Jeg skal rykke tandhjulet tættere på, så jeg kan se præcis, hvad der sker. Og det er nyt. 
Keine Gier. Ach, der will die Drell ist. Das geht nicht los. Sådan der. Så skal man lige sørge for, at de bliver presset ned over Der er sådan to flade spot på de her to krydsbinden. Sådan der, og så på med. Store. Giver resten af differentialet, og så lukker det igen. Så kan man se, at der er faktisk et tandhjul i overskud i pakken, det er det, der skal sidde øh, inderst i gearkassen. Det er som regel det, man smadrer, det er så det store her, man smadrer. Det er, det er virkelig, virkelig sjældent, at man har ødelagt det differentiale herinde i, så skal man så skal man altså virkelig, virkelig tage sig sammen. Så hvis man har ødelagt det, og bilen ikke vil trække ordentligt på bagen, så er det som regel det lille øh, spidshjul herude, øh, der, der støder op i differentiale, det store kronhjul, det, som, som man kan se her, øh, der, der, der går til. Sådan der. Så er differentialet good to go. Lad mig lige kan se de andre små tandhjul her. Sådan der. Så skal vi ind og have skiftet det spacehjul, som sidder herinde i gearkassen. Derinde i. Øh, der er kun en måde at gøre det på. Det er ved at skrue hele gearkassen ud af bilen. Og det kan godt virke som et stort arbejde, men det er ikke så svært. Vi kører det bare lige i frisk tempo, så, så det skifter i løbet af, af no time. Jeg kører lige resten til side og vender bilen på hovedet. Sådan der. Og så løsner jeg lige de fire små skruer, der sidder inde i bilens midte. De holder nemlig lige overlæggeren. Sådan der. Så skal vi lige se den store, så jeg kan løsne de to skruer, som holder motoren. Det er de to her, der sidder der. Og så kan jeg faktisk løfte alt det her op. Inklusiv stålbladen. Smide. Der sidder helt overlæggeren løst. Så sidder der øh, en skrue hernede, som holder øh, låget til gearet. Den skruer jeg lige op. Sådan der. Og så kan man løfte låget af til gearet. Sådan der. Og så sidder der to skruer mere. På hver sin side af topcoveret. Hernede i nede i midten af bilen så kan jeg lige løfte hele overlæggeren af bilen og løfte den nederste topcover af her der sidder skruerne der ikke? og når det er gjort så kan jeg løsne de to skruer som holder gearkassen der og så kan jeg forsigtigt lige løfte hele den bagerste gearkasse af så nu er bilen her helt, helt halv så stiller lige lidt til side så skal jeg bruge en halvanden millimeter nøje. Det er den min kollega faktisk rent med, så der får han lige ballade bagefter. Når jeg har en ekstra her, så kan jeg lige løsne den grub screw, som sidder her. Nej, jeg skal lige have den rigtige halvanden millimeter nøje, kan jeg godt se på det hele. Så der må jeg lige have mig undskyld et kort øjeblik. Sådan der, der har jeg faktisk en her, der passer ned i en power tool. Sådan der. Det hele bliver altså nemmere med godt arbejde. Af med, eller med godt med værktøj. Af med lejet, af med gearet, uden at splitte den. Af med skiven. Og så bare trykke aksen igennem. Sådan der. Hvis så kommer man ned til... Øh, en aksel, som ser sådan her ud, hvor tandhjulet sidder på. Så 
så kan man lige rykke tandhjulet godt tilbage. Jeg kan sådan køre frem og tilbage på akslen. Jeg rykker lige godt tilbage, for så kan man få e-klipsen hernede ud, og det kan man lige gøre med en lille hoppekniv. Sådan der, den kan altså godt være lidt irriterende at få den her, men, men der er ikke andet for at udskal den altså, for så kan man tage spidshjulet af den vej. Så skal det nye spidshjul på. Sådan der. Og så skal vi bare have e-klipsen på igen. Den får lige et tryk med oh, fisktangen. Så den klikker ordentligt ind på plads, sådan der, og så kan man lige hive baglæns i den. Sådan der. Og hvis lejet ikke sidder på aksen, så skal der altså sidde hernede i gearkassen. Der skal selvfølgelig sidde et leje på hver side. Et her inde i gearkassen, og et på ydersiden. Sådan der, det er på en leje, og så er det andet leje i herude. Yes. Så skal jeg have skiven på, og den er sådan en smule, den er en smule øh, drejet i, så man skal have den, den, den lille øh, ende indad mod gearkassen. På med splitten, på med gearet, på med lejet, så sætter den en lille skive på rangeren, det gør der ikke på stealthen, hvis I bruger samme liv til stealth, det kan I sagtens bruge. Og så på med outdriven der, og i med. Grub screw, sådan der Og spænd den lille grub screw Sådan der Så lad os bare lige skrue hele den bærste del sammen, mens vi er i gang Det er næsten det nemmeste Så skal jeg bare lige tjekke, hvordan det her den skal sidde Når man har gearkassen liggende sådan der Og den drejer Den vej, så drejer Hården fremad Sådan der Det vil sige, når man har gearkassen, så skal det store tandhjul Det skal sidde øh, Når man har gearkassen liggende sådan her, så skal det sidde i højre side så drejer jeg forholdene frem og gør det sådan her. Yes. På med bagenden af gearkassen. På med skruerne, der holder låget til gearkassen. Så skal vi lige have trækakserne i. De skal ned i outdriven hernede i hjulet. Ej, det er næsten nemmere at skrue, det er næsten nemmere lige at skrue bagenden på først, så kan vi lige komme trækakserne i bagefter. Så det spænder jeg lige den midterste skrue først, det den korte af dem. Yes. Og så i med trækakserne i hjulet. Sådan der. Og en at have fat i den ind i gearkassen, og på med bæren, sådan der, og så i med hængspinden, som holder det hele fast. Sådan der. Og det samme over den anden side, i med trækakslen, sammen ind i gearkassen. Gearkassen på plads, i med hængspinden igennem bæren. Sådan der, så skal jeg have de to lange undersænke skruer i her. Yes, så mangler jeg kun at samle resten af bilen. Og der skal man så lige sørge for, når man får sat bagen på igen, man lige får fanget trækaksen, der ligger herinde i midten. Derinde. I kan se den derinde. Okay. Der. Der er trækaksen. Den skal selvfølgelig sidde i foran, i outdriven foran, så den kører rundt, når man drejer foran, og så skal den selvfølgelig ind og fange outdriven her. Så der plejer det at gøre det, at jeg sætter det hele i, og så lige trækker den bagerste ende af gearkassen lidt bagud, og så løfter trækaksen op på plads. Sådan der. Så hænger det hele sammen herinde. Så vender jeg bilen om igen. 
Og så skruer de to første skruer i her. I med den bæreste kofanger. I med de to, to sidste skruer. I med de fire skruer, som sidder her nede i, i øh, der venner, vi tager lige og kommer overlæggeren på her først. Det er nok nemmere. Sådan der. Så skal vi lige have de to små skruer spændt fast. Sådan der. Og. Sådan er det jo de to skruer, små, små skruer, som sidder herinde. Fik overlæggeren ned på plads. I med de to skruer, som sidder oven i overlæggeren. Oh, den stak af. Jeg tager lige om lidt. Det er en af dem. Den er der. Oj, så fik jeg lige et dask. Så får den lille stjerneskrue i med skruerne til. Overlæggeren i bunden i de fire, som sidder hernede i midten. Sådan der, så mangler vi kun at montere motoren på plads. Så den skal... Der skal en metalskive i hernede. Man giver ind i. Den ser sådan her ud. Sådan der. Og en lille skumplade på toppen. Så den ikke kan rykke sig. Sådan der. Motoren ind i bilen. Sådan der. På med metalpladen hernede. Og i med de lange skruer. Det er dem altså med maskingevind. Maskingevind. Så er der bare lige skruerne. De driller lidt. Så er der Når jeg spænder dem, så løsner den lige, lige en to omgang, så kan man rykke motoren ind og ud nemlig her. Kan man se det? Så er til at se på video, man lige kan rykke den frem og tilbage. Der skal den selvfølgelig sidde så langt ind mod tandhjulet som muligt, men uden at gå stramt. Så kan man lave det, når man lige holder et stykke papir igennem. Der findes en masse andre YouTube videoer, som, som lige før man sætter gear med. Så mangler vi faktisk kun lige låget til, til motoren. Sådan der. Så må vi lige afprøve den, så det er i med batteriet. Tænd på senderen. Tænd på bilen. Så kører den, og den kan da lave julespænd det hele. Så det var altså ikke meningen, at det skulle være en 18-19 minutter video det her, men, men, øh, men nu har jeg da lært at skifte øh, differential i en øh, Ranger og en Stealth. Det er samme metode, og faktisk også Rocket Boogie i en samme metode, man, man bruger her.